Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. La vidéo d'aujourd'hui va être consacrée à l'affaire Anne-Lorraine Schmitt, une jeune femme assassinée dans un RER en banlieue parisienne en 2007 par un récidiviste. Je tiens à vous prévenir, dès à présent, c'est une vidéo que euh, j'avais très envie de faire, mais qui n'a pas été facile à écrire parce que elle implique beaucoup de dimensions politiques, sujet que je ne maîtrise pas nécessairement, et surtout que je préfère éviter de trop laisser empiéter sur ma chaîne. Je vais être obligée de sortir un petit peu de ma position neutre à plusieurs reprises, je vais essayer de le faire du mieux que je peux, et j'attends de vous, dans les commentaires, de vous exprimer et de débattre sans débordement. Je vous fais confiance, je sais que vous êtes très intelligent et bienveillant, donc je compte sur vous. Comme d'habitude, je vous laisse vous installer bien confortablement, éteindre vos lumières, et dès que vous êtes prêts, c'est parti Janvier 1995, Valérie Lefebvre, 26 ans, est assise à l'étage du RERD. Elle est seule dans la rame. En gare de Louvre, dans le Val d'Oise, le train s'arrête et les portes s'ouvrent. Un homme monte. Valérie commence à se sentir euh, anxieuse, mais elle a beaucoup voyagé, euh, toute seule, et elle tente de se rassurer, la banlieue parisienne, c'est quand même plus sûr que certains endroits dans lesquels elle a baroudé. L'individu passe devant elle sans lui prêter attention, puis va s'installer juste derrière elle, et le train repart. Presque aussitôt, l'homme sort un couteau suisse et menace Valérie qui, apeurée, lui tend son porte-monnaie immédiatement. Elle croise le regard de son agresseur. Il était très nerveux, il soutenait mon regard. Mais ce n'est pas de l'argent que l'homme veut. Il l'a jeté et j'ai compris ce qu'il me disait. Suce-moi. Valérie panique, par réflexe, elle se lève d'un bond et place ses mains devant elle. L'homme lui la serre immédiatement la main. Valérie supplie, mais l'agresseur insiste et ordonne « Suce-moi, suce-moi, suce-moi ». La victime apeurée est obligée de s'exécuter. Puis le violeur redescend à l'étage inférieur et il commence à crier « Qu'est-ce que tu as fait ?» en se frappant la tête contre les portes du train. Valérie a peur qu'il remonte, qu'il s'énerve contre elle, qu'il recommence à lui faire du mal. Et effectivement, l'homme remonte soudain. « Je priais pour qu'il m'oublie. Je venais d'être violée, mais j'étais vivante. Il soutenait mon regard. » Je me suis dit qu'il n'était pas fort physiquement, mais psychiquement. Il n'avait aucune pitié. J'avais une bombe en face de moi. Je me suis demandé de quoi il pouvait bien avoir besoin à cet instant. La victime décide alors de tout tenter pour calmer l'homme et éviter qu'il la poignarde avec son couteau qu'il a toujours à la main. Elle n'hésite pas à mentir pour essayer de le calmer. « Ce n'est pas grave ce que vous avez fait. Vous allez vous en remettre, et moi aussi. » Et par miracle, ça fonctionne. Le violeur finit par remettre son couteau dans sa poche, puis il essaye de donner de l'argent à Valérie comme pour compenser l'acte horrible qu'il vient de commettre. Évidemment, elle refuse, et l'homme s'enfuit en descendant du train lors du prochain arrêt. Au moment de sortir, il bafouille quelque chose qui ressemble à un « désolé ». Dès le lendemain, Valérie est de retour dans le RERD, mais cette fois, elle est accompagnée par les gendarmes et la brigade ferroviaire. Ensemble, du soir au matin, ils vont parcourir le train et euh, traverser tous les wagons dans l'espoir de retrouver son agresseur. Une semaine s'écoule sans que rien ne se passe, mais Valérie est tenace et au bout du huitième jour, elle tombe enfin nez à nez avec son agresseur. Arrêté, Thierry Devé Oglou, puisque c'est son nom, donne peu d'explications à la police. Il aurait agi euh, à cause d'une pulsion. Un an plus tard, en février 1996, il est condamné à 5 ans de prison, dont 2 avec sur 6, qui veut dire en gros un emprisonnement de 3 ans. Sauf qu'en février 1997, un an pile après le jugement, il est remis en liberté. Valérie Lefebvre est bien sûr horrifiée par cette libération, mais également inquiète. J'avais la conviction que la prochaine victime n'aurait aucune chance. Pourtant, a priori, les années qui suivent lui donnent tort. De Véoglou ne fait plus reparler de lui pendant 10 ans. Jusqu'à la tournure dramatique que va prendre la journée du 25 novembre 2007. 
Il est 9h58 ce dimanche matin quand anne Lorraine Schmidt s'installe dans une rame du RERD en gare de Saint-Denis, direction Borne Blanche, l'arrêt correspondant à Horry la ville dans l'Oise. Cette jeune femme de 23 ans rejoint sa famille pour le déjeuner comme à leur habitude les dimanches. Son père l'attendra à la gare pour aller à la messe de la cathédrale de Senlis comme à leur habitude encore une fois. Au fil du trajet, le RER se vide peu à peu de ses usagers en gare de Goussainville ou de Louvre, l'info varie selon les articles, anne Lorraine est seule lorsqu'un homme monte dans le train. Il est déjà alcoolisé à cette heure-ci, mais la jeune femme ne le remarque pas, elle est plongée dans la lecture de son livre. Et cet homme, vous l'avez deviné, c'est Thierry de Véoglou. Lorsqu'il s'aperçoit qu'il est seul dans la rame avec cette jeune femme blonde, de Véoglou se dit pris d'un flash. Il sort un couteau de sa poche et s'approche d'elle pour lui demander de faire l'amour. Ça, c'est sa version des faits, évidemment. Seul lui sait réellement sous quelle forme la menace a en fait été formulée. Anne Lorraine refuse avec vigueur, bien sûr. Elle commence à crier et l'agresseur l'empoigne. La jeune femme se débat avec beaucoup de force. Alors pour la faire taire, De Véoglou va la poignarder à 34 reprises. À 11h45, des passagers montent dans le RER stationné à Creil, le terminus de la ligne, et c'est là qu'ils découvrent la jeune femme agonisante. Les témoins décrivent une scène d'horreur. J'ai vu une grande tache par terre et je me suis dit que quelqu'un avait fait tomber de la peinture. J'ai vu des traces de doigts sur les carreaux et puis vers le bout, cette jeune fille par terre. Il y avait des traces de sang dans tout le wagon, du début à la fin. C'était inimaginable. Les blessures allaient de la tête aux pieds, il y avait des marques de strangulation. C'était une femme jeune, très jeune. On voyait qu'elle a lutté, elle a chuté, elle s'est relevée, elle s'est appuyée sur une vitre et repartie. Elle s'est énormément défendue. Les plaies aux mains montrent que la victime a attrapé la lame du couteau de son agresseur. Elles allaient jusqu'aux muscles, voire jusqu'à l'os. Une scène de crime, je n'en ai jamais vu de pareil. Elle a saisi le couteau à pleine main avec force. Le nombre de coups de couteau est impressionnant. Les secours arrivent au plus vite pour tenter de la réanimer, mais en vain, le décès danne Lauren Schmidt est prononcé à midi 37. Plus tard, l'expertise médico-légale affirmera que sa vie aurait pu être sauvée si elle avait été découverte seulement quelques dizaines de minutes plus tôt. Thierry de Véoglou est interpellé très peu de temps après. Au départ, il essaye de se placer en victime et il déclare avoir été agressé dans le RER vers la station de Louvre. En réalité, les blessures sur son corps sont dues à la lutte acharnée avec Anne Lorraine avant sa mort. Mais rapidement, il passe aux aveux et il reconnaît avoir poignardé la jeune femme dans le train. Ces dires seront aussi confirmés par la présence de l'ADN de la victime mélangée au sien sur son couteau. Voilà pour les faits. Maintenant, je vais commencer par vous présenter la victime et ensuite on passera au profil du tueur. anne Lorraine Schmidt avait 23 ans lorsqu'elle a été assassinée. Elle était étudiante en journalisme à la fac de Celsa Sorbonne Université. Fille de militaire, elle avait deux grands frères et deux petites sœurs jumelles. Elle a été élevée dans une famille plutôt stricte et très attachée aux valeurs catholiques. Durant de nombreuses années, dans son enfance et son adolescence, elle a fait partie des scouts, un milieu dans lequel elle semble s'être pleinement épanouie. Inscrite d'abord chez les Scouts de France, son père a ensuite préféré qu'elle continue chez les Scouts d'Europe, qui est une association plus traditionnelle et plus politiquement à droite que son pendant français. Le père d'Anne Lorraine, Philippe Schmitt, était d'avis que c'était une branche de scoutisme plus en cohérence avec les principes du fondateur, avec une rigueur dans le comportement, la propreté et la ponctualité qui étaient plus à son goût. Anne Lorraine effectuera deux stages de journalisme, l'un chez Valeurs Actuelles et l'autre chez Radio Notre-Dame. Elle prend également euh, position ouvertement contre le mariage pour tous et a généralement des principes assez stricts et conservateurs. Sur un plan idéologique, je suis pas en accord avec tout ça, mais bon, je vais pas trop m'étendre là-dessus parce que bah, c'est pas le sujet de la vidéo, mais je vous en parle parce que je pense que c'est quelque chose qui va avoir son importance dans la suite de cette vidéo, puisque c'est une affaire qui a, a fait l'objet de beaucoup de récupérations politiques. Pour en finir avec le portrait d'Anne Lorraine, il faut aussi mentionner le fait qu'elle travaillait en parallèle de ses études en tant que pionne à la maison d'éducation de la Légion d'honneur à Saint-Denis. 
Elle détestait les mathématiques et le sport, mais avait un goût pour le dessin et surtout pour l'écriture. Côté affectif, Anne Lorraine avait un bon cercle d'amis qui la connaissaient enjouée et déterminée. Elle n'avait pas de petite amie et elle voulait se préserver pour le mariage. Encore une fois, je souligne ce détail parce qu'on en reparlera par la suite. Voilà dans les grandes lignes ce que je peux vous dire sur qui était Anne Lorraine Schmitt et pour vous donner des éléments de contexte qui vous aideront à comprendre ce que je vais vous raconter par la suite. Maintenant, je vais vous dresser un premier portrait de Thierry de Veoglo qui ne sera pas totalement complet parce qu'il y a certains éléments qui vont être abordés ensuite quand je vais vous raconter le procès. Thierry de Veoglo avait 43 ans lorsqu'il a tué Anne Lorraine Schmitt. Comme vous le savez déjà, lorsqu'il avait une trentaine d'années, il avait déjà agressé une femme, l'avait menacée d'un couteau et l'avait violée dans le RERD, là où il récidivera 12 ans plus tard. Il travaillait comme manutentionnaire chez un négociant en bois et son employeur était satisfait de son travail. À 40 ans passés, Thierry de Veoglo habitait toujours chez ses parents, des retraités de la RATP, dans leur pavillon de Louvre. La seule fois où il a vécu ailleurs, c'était pendant son année de prison. De Veoglo a eu, selon ses propres dires et ceux de son entourage, une enfance heureuse. Il était gentil, serviable, hypersensible, du genre à pleurer pour la mort de son cochon d'Inde, comme le racontera sa sœur. On sait peu de choses sur sa personnalité et sa vie, si ce n'est qu'il aimait les voyages, la plongée sous-marine et le théâtre. Dans les années 90, il avait pris des cours d'art dramatique dans l'espoir de devenir comédien, mais il ne les a pas suivis très longtemps. C'était un homme timide selon ceux qu'il connaissait et qui n'avait que très peu de relations sociales. Il n'a jamais eu de relations amoureuses non plus, ses activités sexuelles, elles se limitaient à consommer de la pornographie et à se payer régulièrement les services de prostituées. Il est aussi perçu par ses collègues comme quelqu'un d'assez limité intellectuellement et euh, il lui avait même donné le surnom de Forrest Gump. Voilà pour les premiers éléments que je pouvais vous donner jusqu'ici. Dans l'attente du procès, cette affaire a eu un retentissement très fort euh, sur le plan médiatique. Cette histoire, elle s'inscrit notamment dans le contexte du quinquennat de Nicolas Sarkozy qui, pour ceux qui s'en souviennent, avait clairement choisi la lutte contre la récidive comme un des projets forts de son mandat. Très vite après les faits, l'extrême droite monte au créneau et s'empare de l'affaire pour pointer du doigt l'immigration, ce à quoi l'avocat de Devey au Blues s'oppose et demande à ce que son client ne devienne pas un symbole politique. On a aussi le monde de la santé mentale avec en figure de pro les psychiatres qui s'insurgent qu'on envisage des systèmes de prédiction et la possibilité de mettre en place des peines par anticipation avant même que les crimes aient été commis, un petit peu comme dans un scénario à la Minority Report quoi. Le père d'Anne Lorraine, Philippe Schmitt, lui, se lance dans un combat pour obtenir plus de contrôle sur les décisions du juge d'application des peines, soit, euh, vous savez, c'est la personne qui décide, par exemple, des aménagements ou des remises de peine pour les condamnés, comme euh, justement celle dont avait pu bénéficier Thierry de Veoglo après l'agression de 1995, ce à quoi vient s'opposer le syndicat de la magistrature pour qui ce serait mettre en danger l'indépendance et l'objectivité de la justice. Philippe Schmitt, toujours, euh, se lie d'amitié avec le père d'une des victimes de Guy Georges et ensemble, ils militent pour un durcissement des lois à propos de la récidive. Ensemble, ils vont présider l'APAX, l'Association pour la protection contre les agressions et les crimes sexuels et il rejoint également l'Institut pour la justice qu'il quittera deux ans plus tard en 2010. Fin 2010, justement, débute le procès de Thierry de Veoglou. L'accusation réclame forcément la peine la plus lourde, soit la perpétuité avec une peine de sûreté de 22 ans. La défense de son côté va tenter d'humaniser au maximum l'accusé. L'avocat de Devey Oglou, il le présente par exemple comme un homme simple et timide et il appelle à témoigner sa sœur ainsi que ses parents. La sœur de Thierry raconte « On était très proches, on a un an de différence et j'ai vraiment de bons souvenirs avec lui. On a eu une enfance super heureuse, des parents charmants, très proches de nous, aimants, je ne comprends pas qu'il se soit passé un tel drame, il était très gentil, on a du mal à croire qu'il ait pu faire une chose pareille. C'est plutôt quelqu'un qui a quelque chose de bloqué en lui, je ne le vois pas comme un criminel. Bon, pour l'objectivité on repassera, mais c'est normal, enfin, je veux dire, je peux comprendre qu'une sœur ait du mal à imaginer son frère commettre des actes aussi affreux. Cela dit, l'amour fraternel peut-il vraiment faire fermer les yeux sur l'agression sexuelle qu'il avait déjà commise, puis ensuite un meurtre 
Ensuite, ce sont les parents de Thierry de Veoglou qui sont passés à la barre et notamment sa mère qui s'est exprimée. Alors on va l'interroger notamment sur son ressenti face au fait que son fils de 40 ans passé continue à vivre sous son toit à ses dépens financiers et elle répond « Le plus important, c'est que mes enfants soient sous un toit et que je puisse les aider. » Je donnais régulièrement à Thierry des sommes d'argent importantes allant de 200 à 2000 euros. Je me doutais qu'il allait voir les prostituées. Le frère de l'accusé complète. Je ne savais pas qu'il avait encore sur lui un couteau. Si je l'avais su, j'aurais redouté qu'il recommence. Puis, c'est au tour de Thierry Deveoglou de s'exprimer sur les faits. Alors lorsqu'il est interrogé, il a du mal à répondre. Il bégaye, il répond de façon vague avec le regard bas. Il livre assez peu d'informations sur les raisons de son passage à l'acte. J'ai eu un flash, comme en 1995. Je lui ai demandé de faire l'amour. Elle s'est mise à crier, ça me faisait mal à la tête. Je voulais qu'elle arrête. Pendant la lutte, elle hurlait « Arrêtez !» J'ai paniqué à cause de ses cris, j'ai donné des coups de couteau. Elle s'est échappée une première fois, je l'ai rattrapée. Je l'ai achevée pour ne pas laisser de témoin et pour ne pas me faire avoir comme en 1995. Puis vient le tour des experts d'apporter leur lumière sur le crime commis par Deve Oglou. Selon eux, les motivations de l'accusé vont au-delà de l'agression sexuelle et soulignent la volonté de mettre à mort. Il y a chez le prévenu une pulsion archaïque effroyable, un désir de néantisation de l'autre. Un psychiatre poursuit. En réalité, Thierry de Veoglou est traversé par des troubles psychotiques de type dissociatif. Au jour le jour, il limite l'affectivité des autres, il mime son entourage et tente de décrypter ce qu'on attend de lui. En cas de crise, en revanche, il peut être sujet à des débordements effroyables et ne plus être en mesure de gérer ses affects. Bon, là je pense que vous l'avez compris, ce que mettent en avant les experts, c'est donc des troubles psychiatriques qui empêchent de Veoglou d'être capable de ressentir certaines émotions, comme l'empathie, mais aussi une incapacité à vivre ses émotions de façon adaptée vis-à-vis -vis des autres. Et on nous dit aussi qu'il se calque sur les ressentis des autres et qu'il va agir en conséquence de ce qu'il pense qu'on attend de lui. Il a une vraie dépendance sociale à ce niveau-là. Mais d'un autre côté, le psychiatre mentionne aussi des moments de crise euh, durant lesquels il devient incapable de contenir ses pulsions. À la question de la potentielle récidive, s'il était relâché, les experts restent encore très prudents dans leurs réponses. Un suivi psychologique permettrait peut-être au prévenu de comprendre son geste, mais pas de modifier sa structure psychique ni de contrôler ses pulsions. L'injonction de soins sera peu utile, faute d'un sentiment de culpabilité. Alors ça, qu'est-ce que ça nous apprend Déjà, dans un premier temps, que Deve Oglou lui-même n'est pas capable de comprendre pourquoi il est passé à l'acte. À part ce fameux flash dont il parle à chaque fois, on peut voir qu'il n'a pas la capacité de recul et d'élaboration mentale pour comprendre ses propres comportements. Ça, c'est un indice important qu'on prend généralement en compte dans l'évaluation de la dangerosité. Mais l'expert souligne qu'effectivement, avec un accompagnement spécifique, on pourrait permettre à l'accusé d'accéder à cette compréhension de lui-même. Par contre, le psychiatre insiste quand même sur le fait que, malgré ça, il serait pas possible de changer sa structure psychique, ni sa capacité à contrôler ses pulsions. Et ça, ça fait un deuxième point plutôt très négatif qui tend à faire penser que c'est une personne qui ne pourra pas être réinsérée correctement. Et enfin, dernière info dans cette analyse, c'est qu'on apprend qu'il n'y a visiblement pas ou peu de sentiment de culpabilité. C'est là encore un point plutôt négatif dans une potentielle future évaluation de la dangerosité si, bien entendu, l'individu est toujours incapable d'exprimer des remords à ce moment-là. En face, du côté des proches danne Lorraine Schmidt, il y a forcément beaucoup de haine à l'encontre de l'accusé, mais aussi, je trouve, euh, de la dignité. Ainsi, au moment de diffuser les photos de la scène de crime, Philippe Schmidt, le père de la victime, fait le choix de ne pas sortir de la salle d'audience. « Je décide de rester, ne serait-ce que pour mettre mal à l'aise la défense. » Avec beaucoup de pudeur, Philippe euh, raconte sa version de la journée du 25 novembre 2007, c'est lui le premier qui a été averti du décès de sa fille et qui a dû annoncer la terrible nouvelle au reste de la famille. Devant les journalistes, il insiste à nouveau sur la lutte pour le durcissement des peines à l'encontre des accusés comme Thierry de Veoglou. Je ressens toujours une violente colère. Ce monstre a été remis en liberté et c'est la faute de l'irresponsabilité criminelle de la justice. Ce procès confirme la violence inouïe dont ce type est capable. Plus personne ne se posera de questions sur sa dangerosité. De son côté, la mère danne Lorraine Schmidt s'est elle aussi exprimée, en particulier sur le traumatisme dont elle souffre désormais. « Quand elle riait, je ne savais pas que son destin s'achèverait dans ce train avec ce barbare. Il m'a arraché mon enfant. Ma souffrance est accompagnée d'une peur immense. 
je suis tout le temps inquiète pour mes deux autres filles. L'avocat général Eric Morel, qui soutient l'accusation, va aussi faire un plaidoyer très marquant pour répondre au fait que l'accusé a soutenu que l'attaque avait été très brève, 5 minutes tout au plus. Ce qu'il va faire, c'est qu'il laisse passer 4 minutes dans le silence absolu afin que toute la salle se rende compte à quel point c'est long en réalité 4 minutes. Puis il se tourne vers l'accusé et déclare. « Je vous fais grâce de la dernière minute, monsieur de Véoglou, cette minute que vous n'avez pas laissée à Anne Lorraine. » Cette minute pendant laquelle vous avez plongé votre couteau dans la horte. Il a aussi souligné le courage et la force d'Anne Lorraine qui s'est battue jusqu'au bout. Vous pouvez être fier de votre fille, Monsieur Schmidt. Elle est peut-être le meilleur soldat que vous ayez formé. Elle a résisté. Ne pas subir. Telle est la devise que ses frères pourraient reprendre. À l'issue du procès qui a duré trois jours, Thierry de Veoglo est condamné à la peine maximale, soit la prison à perpétuité avec une peine de sûreté de 22 ans, le coupable n'a pas cherché à faire appel de cette décision. Alors, avant de conclure cette vidéo, je voudrais vous parler de deux dernières choses. Vous savez, dans la vidéo, j'ai abordé parfois certains sujets en vous disant que je vous balançais pas cette info gratuitement et que c'était pour pouvoir y revenir et que ça vous aiderait à mieux contextualiser ce que je vais du coup vous raconter maintenant. Comme je vous l'ai dit, cette affaire a été plutôt très médiatisée en France, notamment par plusieurs personnalités politiques qui s'en sont emparées, mais euh, aussi il y a eu deux scandales qui ont gravité autour. Alors premièrement, je vais vous parler du mur des cons. Ça c'est une affaire qui a éclaté en 2013 et qui vient tout juste de prendre fin sur le plan judiciaire. Comme c'est assez compliqué, je vais essayer de vous synthétiser ça au maximum. En gros, ce qui s'est passé, c'est que euh, un journaliste a révélé sur internet en avril 2013 l'existence de ce fameux mur des cons en balançant une photo volée, photo qui avait été prise dans les locaux du syndicat de la magistrature. J'espère que je vais pas dire de bêtises parce que c'est assez difficile de donner des définitions simplifiées de tous ces termes. Je vais essayer de vous expliquer et euh, vraiment n'hésitez pas à me corriger dans les commentaires ou à apporter des compléments d'information. Comme son nom l'indique, donc il s'agit d'un syndicat ou si vous voulez d'une organisation qui regroupe les magistrats, c'est-à-dire les personnes qui, en France, ont un certain pouvoir comme euh, prendre des décisions en suivant la loi, émettre des arrêtés, euh, prendre des décisions de justice, etc. C'est par exemple les maires, les juges, ce genre de personnes. Le syndicat de la magistrature est, si j'ai bien compris, historiquement plutôt rattaché à la gauche. Et donc, dans les locaux de ce syndicat, on a découvert qu'il y avait un grand mur sur lequel il était écrit « Mur des cons », avec en dessous les photos de plein de personnalités, euh, souvent politiques, mais aussi des journalistes, des autres magistrats, des auteurs, etc. Et généralement, plutôt des gens rattachés à la droite. Or, euh, sur ces photos prises du mur des cons, il bah, y avait la photo du père d'Anne Lorraine Schmitt et aussi celle de Jean-Pierre Escarfel, le papa d'une des victimes de Guy Georges. Pourquoi bah parce que comme je vous l'ai dit, ensemble ils militaient pour plus de sévérité judiciaire avec les agresseurs, les violeurs et les assassins et qu'ils s'étaient plaints du laxisme judiciaire. Alors forcément ça a fait un gros scandale. Je pense que l'appartenance politique de Philippe Schmitt a clairement joué un rôle dans sa présence sur le mur des cons. Mais bon, forcément ça la fout hyper mal de voir que des magistrats se permettent d'insulter des gens et surtout des parents de victimes. Je vais pas rentrer dans tous les détails parce que ce serait vraiment super long, mais ça a fait vraiment tout un pataquès qui s'est enfin terminé l'année dernière en 2021. Il y a une partie des personnes qui étaient affichées sur le mur des cons qui ont intenté des procès, dont pour vous citer quelques exemples, Patrick Balkany, Dieudonné, Robert Ménard. Et au final, seul Philippe Schmitt a réellement gagné puisqu'il a été le seul, je crois, à obtenir une reconnaissance de préjudice. Et le syndicat a été condamné à lui payer 15 000 euros de dédommagement pour euh, couvrir l'effet de justice et le préjudice moral. Alors j'aime pas parler politique sur ma chaîne, je pense que bah, c'est pas mon rôle, j'essaie généralement de pas trop avoir de jugement. Mais là quand même, je pense euh, aussi que je ne peux pas ne rien dire. À titre tout à fait personnel, et bien que je ne sois pas en accord avec le courant politique de la famille Schmitt, je trouve ça quand même euh, aberrant de voir de tels comportements de la part des magistrats. C'est décevant possible, je veux dire, on sait bien qu'ils ont leurs opinions, qu'ils euh, doivent les uns les autres cracher sur plein de monde entre eux, mais de là à créer un mur où on affiche les portraits de personnes et surtout des parents de victimes, je trouve ça puéril et abject. Voilà, je sais que c'est uniquement mon avis, que vous pouvez être d'accord ou non, mais je trouvais que je pouvais pas rester complètement silencieuse ou esquiver ce sujet parce que 
ça aurait donné l'impression que je cautionne ou alors que je m'en fiche. Or, c'est pas le cas. Et puis, je vais immédiatement passer à un autre sujet sur lequel, encore une fois, je sais que je ne serai incapable d'être totalement neutre. Je vais juste essayer de rester respectueuse parce que je pense que l'agressivité n'apporterait rien au débat. Mais je m'excuse d'avance pour mon manque d'impartialité. En fait, l'affaire danne Lauren Schmidt, elle a été, encore une fois, utilisée dans un but un peu idéologique nauséabond, et c'était tout début 2018. Rappelez-vous, à cette période, on était au tout début du mouvement MeToo, et ça faisait quelques mois que la parole des femmes commençait à se libérer. Ça avait commencé à parler suite à l'affaire Harvey Weinstein, et puis on a vu apparaître dans la foulée une sorte de contre-mouvement MeToo, avec notamment en France une tribune qui a été publiée dans Le Monde, où des femmes revendiquaient la liberté d'importuner. Donc là, logiquement, je pense que vous commencez euh, à voir où je veux en venir. Et en fait, je vais vous parler d'une personne en particulier qui s'appelle Catherine Millet. Catherine Millet, c'était donc une des femmes qui avait signé cette fameuse tribune. Et les réseaux se sont assez vite enflammés à son sujet parce que ils ont ressorti des propos qu'elle avait tenus dans le passé où elle disait, en gros, qu'elle regrettait de ne pas avoir été violée. Excusez-moi, je vais juste me retenir de gerber deux petites secondes et je reviens. Bref, après que tout ça soit euh, ressorti sur les réseaux, Catherine Millet décide de s'exprimer dans un article qui a été publié par Le Point, et jusque là on s'attend à ce qu'elle revienne sur ses propos, qu'elle dise qu'ils ont été mal interprétés, sortis de leur contexte, ou maladroits, mais non, elle persiste et signe. Pardon, hein, le, la gerbe revient un petit peu là. Bref, et c'est donc dans cet article que Madame Millet va faire une référence directe au meurtre d'Anne Lauren Schmidt, et qu'elle écrit... Quelquefois, la théologie trouve aussi une résonance dans les faits divers. J'avais été frappée il y a quelques années par une affaire criminelle. Une jeune fille avait été d'autant plus sauvagement assassinée dans un train de banlieue qu'elle semblait avoir opposé à l'homme qui avait voulu la violer une résistance acharnée. Profondément croyante, elle avait défendu sa pureté au prix de sa vie. Or l'enquête avait fait apparaître une autre femme, victime des années auparavant, sur la même ligne de train, du même violeur. Et celle-ci avait, au contraire, accepté la fellation que le violeur exigeait, puis il l'avait laissée partir. Elle avait sauvé sa vie. Peut-être la jeune fille catholique, si elle avait lu de plus près Saint Augustin et retenu l'enseignement de la séparation de l'âme et du corps, que la première victime appliqua, semble-t-il, d'instinct, aurait-elle eu, elle aussi, une chance de sauver sa vie sans perdre son âme Alors personnellement, je suis très choquée par ces propos, et je pense que vous êtes nombreux à l'être aussi, non seulement Catherine Millet semble rejeter la faute sur la victime en disant que si elle s'était laissée faire au lieu de se débattre, elle serait restée en vie, ce qui est abject, mais en plus elle a une méconnaissance totale de l'affaire, comme l'a rappelé lui-même le père de la victime dans une réponse qu'il a communiquée par le biais du journal Valeurs Actuelles. Je n'ai absolument aucune envie de discuter avec cette personne, mais je souhaiterais rappeler toutefois une chose. En plus d'être odieux, son propos est faux. Elle aurait dû mieux se renseigner. L'enquête a révélé que l'assassin de ma fille prévoyait justement de ne pas laisser la vie à sa seconde victime pour une raison simple. Sa première victime l'avait reconnue. Il a récidivé et avait décidé de tuer notre fille. Voilà, je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire de plus. C'est immonde de voir des personnalités publiques s'emparer d'affaires aussi dramatiques pour les mettre au service de leur idéologie, surtout quand c'est en plus pour raconter des choses totalement fausses. A la lumière de ces deux scandales, je ne peux qu'avoir une pensée très émue pour Anne Lorraine et pour tous ses proches. Même si nous ne partageons pas les mêmes valeurs, je ressens beaucoup d'empathie pour cette jeune femme qui a été victime d'un homme qui avait déjà montré sa dangerosité par le passé et qui a été relâché dans la société alors qu'il n'avait clairement pas suffisamment été encadré. Et je pense aussi à sa famille qui a été insultée par des hommes et euh, des femmes dont on attend beaucoup plus de compassion et de maturité. Je vais clore ma vidéo là-dessus, encore une fois je me répète, hein, mais ça n'a pas été facile de traiter de ce sujet à cause de toutes les potentielles dérives qu'il pouvait occasionner. J'espère avoir réussi à m'exprimer de la façon la plus fidèle à ma pensée. Je sais qu'il arrive parfois que mes propos soient mal interprétés, j'espère que ce ne sera pas le cas dans cette vidéo. Je vous remercie énormément de m'avoir écouté jusqu'au bout si vous êtes encore là. Euh, J'espère que vous avez apprécié cette vidéo malgré son sujet absolument terrible. Moi, euh, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle histoire. Je vous fais plein de gros bisous. Et en attendant, comme d'habitude, n'oubliez surtout pas de rallumer vos lumières.